Leute, heute gibt es ein neues Video und zwar, wie ihr im Titel schon lesen könnt, heute geht es darum, wie ihr auf einer F-Taste, sprich F1, F2 oder andere F-Tasten, einen bestimmten Text drauflegen könnt. Das erste, was ihr dazu benötigt, ist das Programm AutoHotKey. Das habe ich hier geöffnet und mit dem hier kann man einfach kleinere Programme bzw. Makros schreiben und da gibt es auch eine deutsche Community, also wenn man was nachlesen will, kann man das hier wirklich sehr sehr gut machen und ihr geht dann am besten hier auf Download und sucht euch dann das was ihr braucht, sucht euch das dann raus und Beispiel jetzt Unicode x64 tut es dann auf einem PC speichern und tut es dann im Endeffekt drauf installieren. Was ihr als nächstes machen müsst, ihr müsst mit einem Rechtsklick drauf gehen auf dem Desktop, geht auf Neu und dann gibt es hier so eine neue Kategorie, die nennt sich Auto Hotkey Script klickt das an, dann könnt ihr Dateien einen Namen geben, zum Beispiel Test. Und nun geht ihr wieder mit einem Rechtsklick drauf und geht oben auf Edit Script. So, dann steht hier was, das könnt ihr einfach löschen. So, und dann kommt der eigentliche Teil. Nun müsst ihr eingeben F1 oder je nachdem was ihr wollt, ich könnte auch F2 oder F3 nennen. Ich mache jetzt F1, Doppelpunkt, Doppelpunkt, macht eine Leerzeile, geht auf und schreibt Send und gebt dann den Text, den ihr haben wollt, zum Beispiel Toucher 97, geht auf Datei, speichern, schließt das Ganze, macht einen Doppelklick drauf, Jetzt könnt ihr hier unten sehen, ein Auto-Hotkey-Script Auto ist im Moment aktiv. Und wenn ich jetzt F1 eingebe, geht das dann so schnell. Also ihr könnt schon sehen, so schnell könnte ich es eigentlich gar nicht eingeben. Das ist wirklich nur ein Tastendruck. Ja, also es funktioniert wirklich und es gibt noch viele viele Möglichkeiten mit diesem Auto Hotkey Script zu arbeiten nur mal so als Beispiel ich habe hier zum Beispiel einen Webseitenöffner habe ich mal erstellt da kann man dann zum Beispiel eingeben dass eine Seite mehrmals geöffnet werden soll zum Beispiel jetzt dieses Suchergebnis und kann das dann hier einfügen und kann dann eingeben oft das geöffnet werden soll, also zum Beispiel zweimal, geht dann auf Datei, speichern, führt dieses Auto-Hotkey-Script aus, dann kommt hier eine Meldung, geht auf OK, dann öffnet sich das, schließt sich wieder, das nächste öffnet sich und dann bleibt es geöffnet. So, und das war's dann. Und zum Beispiel auch eine Temp-Delete, also für, dass das Temp-Verzeichnis geleert wird, habe ich auch mal gemacht. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr noch mehr solche Videos über auto key wollt oder ihr irgendwelche Fragen dazu habt, stellt sie doch einfach in den Video in den Kommentaren unten und bis zum nächsten Mal. Ciao.